Багдада. Из Багдада. Сколько народу стремится в Бухару? Сегодня базар. Да нет, нет, нет. Сегодня наш пресветный Емир будет творить свой милостивый суд. Держите его! Держите! Этот сын греха не уплатил ни одного тайга! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Откуда ты прибыл? Зачем? Я приехал из Дамаска. О, пресветлый господин! Здесь в Бухаре живут мои родственники. А, значит, ты едешь в гости к родственникам. Плати гостевую пошлину. Но я еду к родственникам не в гости, а еду по важному делу. Ах, по делу. Ты едешь в гости и по делу. Плати гостевую пошлину и деловую пошлину. Но плати. Плати, плати, плати. И пожертвуй что-нибудь еще на украшение мечей Тива слава Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников. Во, во, во. Йорем Китаман Диде! А кто будет платить пошлину за твоего Ишака? Да. Кто будет платить пошлину за тебя? Если ты едешь в гости к родственникам, значит Ишак твой тоже едет в гости к родственникам. Плати. Верно, верно. У мудрый начальник, у моего Ишака. В Бухаре действительно очень много родственников. Да. Иначе мир давно полетел бы с трона. Как? А ты за свою жадность попал бы на кол. Сегодня суд нашел владыки мира. Сегодня. Да, если не придешь, тебя приведут со стражей. Да, 
Великий мир, объявите решение, которое я читаю на его лице. Во имя Аллаха, милостивого милосердного, повелитель правоверных и наш владыка и мир оказал всему кузнечному ряду великую милость, поставив на прокормление к ним стражников и тем самым даровал своим подданным возможность благодарить Пресветлого мира Каждодневно и ежечасно. О мудрый и мир. О мудреннейший из мудрых. О мудренный мудрости у мудрости. Кузнец же Юсуф осмелился проявить неблагодарность. Войдя в рассуждение этого, и мир постановить соизволил. Кузнецу Юсупу, дабы внушить ему слова покаяния, даровать 200 плетей. Ну вот, кузнец и дождался справедливого и многомилостивого суда нашего мудрого эмира. Идите, идите, почтенный Джафар, эмир выслушает вас. Мать Кюджан, я упрошу и мира, он нам дарует отсрочку. О, великий владыка, подобный солнцу плеском своим. Этот человек должен мне сто тонга, еще триста тонга, процентов на этот долг, а всего четыреста тонга. Сегодня утром наступил срок уплаты долга, а ему нечем заплатить отсрочки. Только отсрочки прошу у великого эмира. Да позволит великий эмир объявить решение, которое я читаю на его лице. По закону, если кто не уплатит долго в срок, тот со всей семьей поступает в рабство к тому, кому он должен. Но милость нашего повелителя и великодушие его безграничны. Хотя срок уплаты долга уже наступил, 
Но и мир дарует горшечнику неяду отсрочку. Целый час. Восхвали же великую милость и мира, горшечник неяд. О, великодушный и мир. О, добрый и добрый. Он от великодушнейшими самый великодушный мир. Мир гневается. Бери своего и шака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же я могу сделать? Я же не могу запретить моему Ишаку восхвалять мудрость нашего мира. Царь сегодня в полдень ты вместе с отцом своим войдешь в мой дом. Ровно через час я вернусь за тобой. Сиди здесь и никуда не уходи. Ну почему же ты не плачешь? А зачем твоей дочери плакать, горшечник? Сколько не плачь, слезы не превратят в серебряные монеты. Надо постараться достать их. Ты издеваешься над нами, чужеземец. Правда, я никого не знаю в этом городе. Но я попробую достать. Достать 400 таньга в незнакомом городе. Достану! Достану! Сидите здесь и никуда не уходите. Успехи. Зачем ты положил перед Ишаком эту книгу? Я учу его грамоте. Как же это может быть? Чтоб Ишак научился читать. Так это же Ишак не простой Ишак. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью. Вот только он не может страниц переворачивать, приходится мне самому. Однажды Эмир позвал меня и спросил, можешь ты обучить моего любимого Ишака грамоте? Попробую. Покажите мне его. Мне его показали. Я проверил его способности. А -а -а! И говорю, о, пресветлый мир, это замечательный шаг. Он не уступит остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому. Я берусь его обучить. Он будет знать столько, сколько знаешь и ты. А может быть, даже и больше. Но для этого мне нужно 20 лет. Тогда Эмир дал мне кошелек с золотом 
и сказал, если через 20 лет мой Ишак не будет читать, я отрублю тебе голову. Несчастный, пропала твоя голова. За 20 лет кто-нибудь уж обязательно умрет. Или я, или Ишак, или Эмир. Да уж ты не сам не Друзья, мне срочно нужно 400 танга. Ровно 400. Ну, кто мне даст 400 танга? Кто? А? Ну, со мной долги не пропадают. Но среди, нет у меня денег. Может, примешь от меня эту тюбетейку? Она новая. Рахмат, прими от меня. Рахмат, прими от меня. Рахмат, Рахмат, Рахмат. Рахмат! Прими от меня пояс. И от меня вот возьми на среди. Рахмат! Возьми на среди! Прими от меня на среди! Рахмат! Джигит! От меня! Прими! Я от меня возьми! На среди! Он! На среди! Рахмат! 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 Не совсем сношенный, продам дешево. Всего 33 танги. 5 за калоши, 5 за то, что дешево, 23 за то, что с бедняцкой ноги. Всегда терпли убытки по собственной доброте. Эй, -э -э! фальшивая. Фальшивая? Ага. Скорее, 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 скорее. Куда ты так торопишься? А? А? Умбалакидон, 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 умбалакидон. Какое дело заставляет тебя так спешить? Такое, какое и тебя. Но ты не знаешь моего дела. Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал. Я пожелал самую прекрасную девушку в Сухаре, и сегодня она будет моей. Слыхал? Слыхал. Как однажды шакал, 
увидел высоко на дереве вишню и сказал, во что бы то ни стало, но я съем эту вишню. И полез на дерево. Он лез два часа, весь исцарапался, измучился. Но как только он добрался до вишни, налетел сокол и унес эту вишню. И слезал он с дерева еще два часа. И еще больше исцарапался. Ну и что же? И понял, что вишни растут не для шакала. Твоя сказка о вишне не имеет смысла. Ты глуп. Кошечник на значный час наступил. Сейчас ты и твоя дочь пойдете со мной. Вот та девушка, о которой я говорил тебе. А есть ли у тебя расписка горшечника? Конечно, есть. Вот она, и срок уплаты долго истекает, но еще не истек. Вот твои деньги, ростовщик Джафара. Ровно 400 тоньга. Получай долг горшечника. Расписку. Твоя? Я, моя. Смотрите. Чужеземец, скажи мне твое имя, чтобы я знал, кого мне благословлять. Да, скажи мне свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. В Багдаде, в Тагеране, в Стамбуле и Мекке везде меня зовут Насреддин. Спасибо тебе, Насреддин. Лягушка. Насреддин не может быть Насреддин. Насреддин? Да? В Бухаре? У нас? Не может. Султан Турецкий писал нам? Что отрубил на середину голову? Писал. Хан Хивинский объявил, что содрал с него кожу? Да. А Шах Иранский разрезал его? Поймать. Поймать! Послушай, вот уже две недели ты работаешь у меня. И за это время я заработал 350 тенга. Половина этих денег по праву принадлежит тебе. Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Что же получится на земле, если все хозяева начнут делить свой доход с работниками? Разве Аллах и Эмир потерпит такое возмутительное нарушение порядка? Ведь это же... Куда ты смотришь? Что ты там увидел? Я увидел лягушку, прекрасней которой нет в мире. Ах, ее брови подобно тонкому месяцу, и зубы как жемчуг, и грудь как мрамор, и плеть. Довольно. Где она? Я могу указать ее дом. Но? Но будет ли за это награда ничтожному рабу и мира? Слава щедрости нашего владыки. Но пусть повелитель спешит, ибо за это серное охотится. Кто осмелился? На средин. Что? На средин? Опять на средин. Эй, Асланбек, сюда! Чтобы эта девушка завтра утром была доставлена к нам. Давно тебе хотел сказать, что я... я...
Смотри, смотри на него, как дрожит эта звезда. Ей бедняжки там, наверное, одной. Очень холодно. Ты знаешь, Гильджан, я давно тебе хотел сказать, я очень... У моего Ильчака на хвосте столько репейников. Он обобрал все репейники от самого Дамаска. свои губ куда не следует В моем саду растет прекрасная роза. Ей мир пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь?
Подожди. Мы хотим взглянуть на нее. Сегодня же мы соизволим войти к ней. Сафар! Сафар! Горе тебе! Я все понял, я все знаю, презренный шакал! Вишня не досталась шакал. Но не досталось и соколу. Вишней завладел лев. Ух! Еще не завладел. А ты, Джафар, запомни, я тебя вытащил из воды, но клянусь, я тебя и утоплю в этом же самом пруду. Но прежде тебя самого посадят на кол. Поймаете на середину, клянусь Аллахом, и мир повесит вас. А тот, кто поймает, получит награду за голову на середину. Угу. Три тысячи тайнга. Какая беда угрожает мне? 
И о чем ты хотел со мной посоветоваться? Ну, ну, стражники, стражники, стражники! Нашел, 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 нашел. Он на базаре. Да. Он на базаре. Да. Но а? один. Он переодет женщиной. А -а -а. Награда моя? Три тысячи тенга. Ладно. Эй, стража! Живо! Э, награда моя! Три тысячи тенга! Живо! Хватай его!
Чем же я тебе могу помочь? Нет. Нет, не то, не то, не то. Есть! Нашел! 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 Вот, здесь твое спасение. Смотри, смотри. Вот сейчас. Вот. Вот оденешь. Оденешь это женское платье. Пошел! Ты можешь укрыться под этим покрывалом от стражников и вернуться обратно в Багдад. не головы, а пустые тыквы. Объявить, что мы повышаем награду за его голову. Десять тысяч таньга. И горе вам, о уминателе тюфиков, набиватели своих бездонных карманов. Вот скоро приедет к нам Гусейн Гуслия, которого мы выписали из Дада. Мудрец, звездочет и лекарь. Вала, солнце, вселенной. Говори. К воротам дворца прибыл человек, именующий себя мудрецом из Багдада. Гусейн Гуслия. Пропустить его. Позвать сюда. Мир скажет мне, не входил ли он сегодня к женщине? Пусть мир ответит своему несчастному рабу. Сегодня? Нет. Мы собирались, но еще не входили. Ох, слава Богу, что я пришел домой. Подожди, подожди, Гусейн Гуслия, что ты говоришь? Слава Богу, что я пришел вовремя. Говоришь что-то непонятное? Да будет известно великому миру, что вчера ночью я увидел, что звезды расположились угрожающие для мира. Звезда Алькайб, означающая жало смерть, встала напротив звезды Ашуала, означающей сердце. И пока не изменится расположение звезд, мир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема. Ой, я, я как раз сегодня в наш гарем Привезли одну девушку. Забудь о ней! Забудь о ней! Пока не изменится расположение звезд, иначе, иначе ты погибнешь, и народ твой осиротеет. Благодарю тебя! Благодарю тебя, Гусейн Гуслия! Мы видим! что ты истинный мудрец, а? и предан нам. А вы? Вы что смотрите? За что мы платим вам большое жалование? Вот! Вашему эмиру грозила гибель, а вы даже не почесались. Нет, ты посмотри на них, посмотри на них, Гусейн Гуслия, а? Ну что за глупые рожи, а? Светлейший мир, совершенно прав. А? Эти лица, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Именно, именно, не отмечены. Слышите, болваны? Скажу еще, да. что я не вижу здесь и лиц, отмеченных печатью честности. Вор. А? Вор и вор. Все вор. Все вор. Ну, ну, надо ты поверишь, Гусейн Гуслия. Сегодня утром мы забыли в саду наш пояс. Любимый пояс. А когда мы хватились, так. его уже там не было. Кто-то из них успел, понимаешь? Понимаю. Нет, ты понимаешь, да, да, да. Гусейн Гуслия? Да, да, Не 
об этом Липоевиче сожалел великий мир. Тот самый. А? Всемогущий Аллах. Ты поистине великий мудрец. Возьми себе награду этот пояс. На середин пойман. Я поймала. А ты? Почему ты скрывался под женской одеждой? Я! Я ехал к великому всемилостивейшему Эмиру. Но мне встретился человек и сказал, что Эмир хочет отрубить мне голову. И я в страхе бежал под женской одеждой. Мы хотели отрубить тебе голову. Мы хотели отрубить ему голову. За что? За то, что я будто бы поклялся, проник в гарем к великому Эмиру. В наш гарем? Кто ты такой? Я? Я Гусейн Гусли, я? Мудрец, лекарь и звездочет из Багдада? Как ты врешь? Вот Гусейн Гусли, я. Кто Гусейн Гусли? Вот Гусейн Гусли, я Гусейн Гусли, я. Он обманщик, он присвоил себе мое имя. Да простит мне, великий владыка, но бесстыдство этого старика не имеет пределов. Он говорит, что я, Гусейн Гуслия, присвоил его имя. Да. Может быть, он скажет, что я присвоил и этот халат. Конечно, это тобой халат. Вот, видите, может быть... И это челма твоя? Моя! А сапоги? Мои! Книга моя! Чё мои? мои? Может быть, и этот пояс тоже твой? Мой! 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 Вот! Пресветлый владыка воочию убедился, кого он видит перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит, что я присвоил его имя. А завтра? Он скажет, ты дворец его, да. и вся бухара да, его. Ты прав, ты прав, Гусейн Гуслия. Мы видим, что это опасный старик. У него в голове черные мысли. Надо отделить его голову от туловища. Прежде надо узнать его подлинные намерения, с которыми он прибыл в бухару. Пусть мир отдаст его мне, а я при помощи пыток узнаю его настоящее имя. Ну, ну что ж, ну что ж, возьми его себе. Ну, знай при помощи пыток, кто он такой. Ответь мне, Гусейн Гуслия, куда девался этот нечестивец на среди? А? О, великий владыка, он знает, пока я в Бухаре, ему здесь делать нечего. А скажи, что твой новый пленник? Узнал ты, кто он такой? Нет, еще не узнал, но ты пробовал применить к нему пытку, а? Еще бы! Вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы. Ну да, это хорошая пытка, расшатывать зубы, но... А сегодня я буду ему сдавливать голову при помощи веревочной петки и палки. М? Новая пытка? Хорошая пытка! При помощи петки и палки! Что тебе? О, великая повелитель! Звезда твоего гарема, Гюльжа! Умирают! Как умирают? Если она умрет, это очень опечалит нас. Ведь мы еще ни разу к ней не входили. Гусейн Гуслия, можешь ты вылечить Гульжан? Я должен. Я должен ее посмотреть. Посмотреть? Ты хочешь ее посмотреть? О, великая владыка, я должен взглянуть только на ее руку. Я искусный лекарь, я могу по цвету ногтей определить ее болезнь. Мне нужно только руку. Ах, руку. Ну, а это нам не повредит. С 
самый мир и с ним лекарь. Юльян! Меня зовут Гусейн Гуслия. Я новый мудрец, звездочет и лекарь эмира. Тебе угрожает опасность, и я спасу тебя. Ты понимаешь меня, Гюльджан? Понимаю, Гусейн Гусилья. Дай мне твою руку. Вот. Левую. 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 Я хочу определить твою болезнь по цвету твоих ногтей. Вот, 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 вот. У тебя болит сердце. Сердце. Я разлучена с моим любимым. И вот чувствую, что он рядом со мной. Не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли наступит час, когда он обнимет меня? Всемогущий Аллах, какую страсть внушил ей повелитель. В такое короткое время тот, кого ты любишь, Близко? Близко, близко. Он думает о тебе? Думаю, думаю. Да. Он не ночь думает только о тебе, дорогая. Разве я не прав, повелитель? Прав, прав, да, да. О тебе? Спаси меня, Гусейн Гуслия. Будь спокойна, Гюльсан. Я, Гусейн Гуслия, спасу тебя. Он спасет, он непременно спасет. Непременно. Непременно. Спасибо тебе, Гусейн Гуслия. Выздоравливает. Спасибо тебе, несравненный исцелитель болезней. Послушай, гусень гусли, тебе сегодня придется опять покричать. Ничего не поделаешь. Зато я тебе придумал такую пытку сдавливание головы с помощью веревочной петли и палки. Сын греха, будь ты проклят, да упадет тебе камень на голову и нигет подошву. Хорошо, хорошо. Но только помни, ты должен кричать так, чтобы тебя слышал весь дворец, а не так, как в прошлый раз. С помощью чего? А? С помощью чего? Петли и палки. Аллах! Не так, не так. Ты кричишь лениво. А здесь опытный в подобных делах. Если в твоем голосе они почувствуют притворство, ты попадешь в руки настоящего палача. Вот как надо. Кто мог мне сесть? Где мне взять такую гладку? Ничего, ничего, ничего. Петля. Палка. Успокойтесь. Это наш гусейн гуслия. При помощи веревочной петли и палки. Какая хорошая пытка. Ты презренный оборванец. Да прогрызут тебя заживо могильные черви. Да пошел до лах тебе. Я бы под ноги, чтоб ты поломал себе там ноги. Ай-яй-яй. Да что ты на меня все сердишься? О, я опозорил твое имя? Или опорочил твою ученость? Вот, смотри. Это эмир прислал их гусейну гуслия. 
за то, что он вылечил девушку. Ты! Ты вылечил девушку? Вылечил? Ну что понимаешь, ты невеста, плут голода, что понимаешь, ты полезник? В болезнях я ничего не понимаю. Но зато я понимаю в девушках. И поэтому будет справедливо разделить эти деньги пополам. Одному гусейну гуслея а? за то, что он понимает в болезнях. А другому гусейну гуслея а? за то, что он понимает в девушках. Еще одна упала. Куда падает эти звезды? На землю. Куда же им еще падает? А я слышу, что звезды падают в море. Откуда? Откуда ты все это знаешь? Я знаю. Скажи нам, скажи нам, нам, мудрый гусейн, гусейн. Постой. Скажи нам, мудрый гусейн гуслия. Куда падают звезды с неба? И почему люди никогда не находят их на земле? На земле да. Разве вы не знаете? Нет, нет, не нет, нет, нет. Когда звезда падает на землю... Ну, она рассыпается на мелкие серебряные монеты. О, ну, ну, дальше, дальше, ну, дальше. А потом эти монеты собирают. Я даже знал людей, которые обогатились, обогатились. таким способом. Йоу! Сейчас я их уведу. Все будет хорошо. А потом ты пройдешь одна. Нет! Ничего, ничего, Гильджи. Ничего, ничего. Жди меня в Чихане. У Чиханщика Али. Где-нибудь здесь. 
Я не мог обнаружить его нигде. Гусей, Гусея, ты пройдешь с нами в опочивальню и будешь оберегать наш сон. Нет. Пусть великий мир посмотрит на звезды. Они благоприятствуют ему. Теперь он может коснуться Гюльджа. Сегодня же мы соизволим войти к ней. О, великий повелитель! Жемчужина твоего гарема Гюльжан похищена! Ее почитил этот проклятый Насредин! Если вам дороги ваши головы трусливы! В чем провинились эти люди? Это все укрыватели нас Редина. Они будут преданы жестокой казни, если не выдадут этого бродягу и бунтовщика. Так, 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 так. Ты же торопился в город. А теперь я тороплюсь во дворец. Аина Аллаха, милость умилосердного! Повелитель Бухары, луна и солнце вселенной, взвесив на весах справедливости прегрешения по укрывательству богохульника и возмутителя спокойствия Насреддина, остановить соизволил горшечник Нияза и всех прочих укрывателей лишить жизни через отделение головы отцовища. Если же кто из осужденных укажет место пребывания на Средина, тот не только сам будет освобожден, но и всех прочих от всякого наказания освободит. Горшечник не ос, не можешь ли ты указать место пребывания на Средина? Нет, я не скажу, где находится на Средин. Афанде! Прикажи остановить казнь, о повелитель, и я поймаю на средина. О, владыка, справедливо ли будет, чтобы этих мелких укрывателей предали казни раньше, чем будет казнен главный укрыватель? Какой? У которого на средин жил и живет сейчас. А? Если есть такой укрыватель, то мы до справедливости должны первому ему отрубить голову. Но если Великий Мир не захочет казнить этого главного укрывателя, справедливо ли будет тогда казнить мелких укрывателей? И в этом прав, Гусейн Гуслия. Но укажи, укажи скорее нам этого главного укрывателя, и мы сейчас же отрубим ему голову. Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас укажу, то эти стоящие у плахи будут освобождены. Так ли я сказал, о повелитель? Ты правильно сказал, Хусейн Гуслия. Мы даем в этом наше эмирское слово. Вы слышали, о жители благородной Бухары, Эмир дает в этом свое слово. Укажи скорее этого главного укрывателя. Да, мы главный укрыватель на Средина. Ну, 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 это ты, Эмир. Ну, Эмир, прикажи отрубить себе голову. Эмир обещал освободить осужденных. Вы слышали слово Эмира? Свободу осужденным на среди. Свободу. Свободу осужденным. Свободу осужденным. Надо их освободить. Народ взбунтуется.
поэтому мое мнение всего вернее будет отрубить ему голову. <гас> Тоже не годится. Султан Турецкий уже отрубил мне голову. Наш брат Султан Турецкий писал нам, что отрубил этому бродяге голову. Однако он жив. Надо избрать более верное средство. Лучше всего сжечь живым на костре. Вот-вот, так со мной поступил однажды хан Хивинской. Поистине, ваши головы подобны перезрелым тыквам. Скажи мне, Скажи мне, а тебя когда-нибудь топили? Топить? Вот топить меня еще никогда не топили. Вот единственно верный способ. Завтра днем при всем народе утопить в Лабихаузе. Шпионы доносят, что город волнует. Как бы народ не отбил этого сына греха. Утопить ночью тайно. Зачем? Зачем только он освободил нас на суде? Лучше бы мне умереть, чем знать, что наш Насредин схвачен. Лучше нам всем умереть, чем знать, что его казнят, нашего Насреддина. Где наш Насреддин? Что будет с ним? Подождите, я хочу вам сказать! Я хочу вам сказать... Что? Ш-ш-ш-ш. Вы потащите меня на своих спинах. Ну да. Как жалко, что здесь нет моего Ишака. А что? А что? Он бы лопнул от смеха. Фу, устал. Отдохнуть надо. Тащи, твоя очередь. Торопиться надо. О, доблестные воины, подождите минутку. Я хочу прочесть перед смертью молитву. Читай, это недолго. О, всемогущий Аллах, сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанный мною 10 тысяч тайнга, отнес в одну тысячу в мечеть и поручил молиться за меня в течение года. Несите меня дальше. Предаю дух мой в руки Аллаха. Мы отдадим мечеть не одну, а целых три тысячи тайга. Мы не злые люди. Скажи нам, где спрятаны твои деньги? А где мы находимся? По дороге через кладбище, у северных ворот. У северных ворот? Это воля Аллах. Как раз у южных ворот, с другой стороны кладбища, находится три старых надгробия, расположенные треугольником. Треугольник. Под каждым из них я закопал по 3333 тайга. 3333 тайга. С одной третью. С одной третью. Покаруль, пока мы сбегаем за деньгами. А я разделим поровну.
трубок. Э? То есть есть человек. А что в этом удивительном? Как что удивительно? Зачем ты забрался в мешок? Значит, нужно, если забрался. Может быть, тебя посадили в мешок насильно? Насильно. Стал бы я платить 600 тайнга, чтобы меня посадили в мешок насильно. 600 тайнга? За что ты уплатил такие деньги? Этот мешок принадлежит одному арабу и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз. Но вот я просидел в мешке два часа, и мой горб исчез, глаз разрел, и нога выпрямилась. Ах! Зачем же ты сидишь в мешке? Досиживай свой срок. Деньги ты я уплатил все равно за четыре часа. Не пропадать же им зря. Послушай, о человек, сидящий в мешке. Я тоже горбат, хром и крив на один глаз. Я охотно уплачу тебе 300 таньга, чтобы просидеть в мешке оставшиеся два часа. Да, но тебе придется уплатить деньги вперед. Согласен. Ну, не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне. Фу, он опять обманул нас, этот пройдоха. Как же себя вести? Если к тебе прилетят три джина, начнут тебя бить, ругать, куда-нибудь понесут, ты произноси волшебные заклинания. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй моего ишака под хвост. Как, как, как? Поцелуй моего ишака под хвост. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Что? Поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй, поцелуй под хвост моего ишака. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй, поцелуй под хвост моего ишака. Тащите! Тащите его скорее! И так опоздали вы, ленивые псы! Ну, живо! Тащите! Тащите его! Почему они медлят? Почему нет сигнала, а? На середине боли не пребывает в живых! Свершилось, нет больше возмутителя спокойствия. Нет больше нашего на среди. Умер на среди.
Не провожайте, не провожайте нас, не провожайте нас. О, жители благородной Бухары, мы с Гюльзян должны уехать незаметно, а то стражники вообразят, что все жители решили покинуть Бухару, закроют ворота и никого не выпустят. Расходитесь же по домам, пусть будет спокоен ваш сон, пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды. Насреддин прощается с вами. Надолго ли? Я не знаю сам. 